。缅甸北部这个诈骗者天堂，黄赌毒的盛行之地，缅甸政府为何会难以管控？甚至解放军两次出兵都没有起到什么作用。缅甸作为一个东南亚国家，西部分别毗邻琳达曼海、印度以及孟加拉国，东北与我国接壤，东南与泰国和老挝相邻，总面积六十七万平方公里，人口五千四百五十八万，其国内共分七省、七邦、二直辖。不过需要注意的是，省和邦属于平级，但不同的是，前者主要是缅族的居住区，而后者则主要由少数民族组成。因此，缅甸和俄罗斯一样，属于联邦制国家。如今，缅甸国内。一共有一百三十五个民族，相当于四十万人就有一个民族。而今天的缅北在历史上属于大理国，也就是天龙八部里段誉老家的那个大理。而缅甸北部之所以会遍地武装的主要原因，就是来自于这一百三十五个民族。早在一七六三年英缅战争前夕，英国就开始偷偷资助缅甸的一些少数民族，以此来挑起缅国的民族矛盾。而各民族之间的相互厮杀，也自然而然形成了各地方割据而治的局面。到了一九四七年二月十二日，国父昂山将军为使缅甸。脱离英国殖民而独立，即便联合缅甸政府军和少数民族武装一起签订了兵戎协议，大致意思是少数民族武装帮助政府军实行独立运动，而政府军承诺给予少数民族割据地区充分享受自治的权利。同时，这份协议也成为了日后地方武装和政府军抗衡所仰仗的重要依据。后来，随着缅甸独立，政府军一方面开始逮捕和驱赶无国籍人士，另一方面又想高额抽成缅北丰富的矿产利润，而此举也再一次加深了政府。与地方武装之间的矛盾。简单总结一下，缅北地区武装遍地的隐患是民族林立，又因是英国挑起的民族争斗，兵戎协议又坐实了武装力量割据的合法性。最后，政府军的贪婪再一次给了他们反抗和自治的动力。尤其是缅甸联邦里面积最大、人口最多的坦邦，更是成为缅甸的国中之国。而像我们现在所熟知的果敢、瓦邦和小孟拉这些网红割腰子地，都是来自于这里。而缅甸政府之所以管不了缅北武装，不是因为他不想管，而是他想管却根本。打不过，缅北地方武装和政府军对抗的资本到底是什么？为何说它是占据了天时地利人和？首先来看地利，缅北跟缅甸其他地方不同，这个地方到处都是热带雨林，政府军想要剿灭地方武装，人少了不好使，人多了他们就一股脑的扎进原始森林里面给你打游击。而政府军所倚仗的飞机、大炮和雷达，到了这个地方根本就派不上用场，而镇压不力的直接后果就是反弹加剧。于是这些地区大大小小的势力便开始慢慢的化零为整，进而就形成了当下足以让政府军不敢踏足此地的。庞大势力。其次，天时方面，一九五零年奉命驻守在滇南的国民党第八军七零九团的国徽部，还没等来反攻大陆，却等来了国民党的全线溃败。而为了不被共产党俘虏，李国辉带领被国军抛弃的七百零九团七百余人，与流亡的二百七十八团六百人，以及中国远征军六军九十三师的两百多人，汇集于老缅泰边境。而后，在吸纳前来投诚的土匪攒兵和当地武装后，李国辉以三千多人的兵力，在金三角北部大吉利建立了当地最大的一股武装。力量。随后，缅甸政府派兵前去剿灭，可结果却是这一区散兵游泳。虽然打不过共产党，但是打个缅甸政府军还是绰绰有余的。再加上当地人对国民党部队的拥戴，他们毫不费力的便用了两千人击退了缅甸两万多人的政府军。接着没人管他们，干脆直接干起了以毒养军、以军护毒的行当。金三角因此成名。反观缅甸政府军，在与其多次交战无果后，也放手妥协，达成和解。之后，李国辉部队退出大吉利，以获得缅北地区的永久居留权。而截止到目前，该。地区仍留有后世近六万余人。最后来看人和，无论是刚开始的地方武装，还是后来居上的李国辉势力，他们均得到了当地民众的支持和拥戴。而当地居民不但会和外来的国民党残部通婚，还会对缅甸政府军奋力抵抗，就跟当前乌克兰跟克里米亚一样，两帮人相互之间看谁都不顺眼。也正基于以上这些缘由，缅甸政府这才求助于我国，也就有了接下来解放军两次入缅剿匪的故事。解放军曾两次入缅，帮助缅甸政府剿灭地方武装，但为何作用却不大呢？随着李国辉部队合法的留在缅北，蒋介石便随即委派李弥前去归拢这支部队，好为反攻大陆做准备。不久后，李弥的部队便发展到了两。万多人控制的地区范围一度超过了两个台湾那么大。缅甸局势要失控，缅甸政府在一万两千人歼灭无果并丢掉三个省后，最后只得哭诉于联合国。于是，在一九五四年五月，蒋介石撤走了五千四百余人，另有三百人投诚了解放军。但老蒋留了个心眼，他带走了李弥这个瘟神，却又秘密放进来了一个游击战专家刘元林，并默许几千人潜伏了下来。而为了一劳永逸，缅甸政府决定打开国门求助解放军进来剿匪。于是，在一九六零年十一月，解放军受缅甸政府求助，可越境。二十公里执行清剿任务。二十一日晚七点，昆明军军李基伟司令亲自指挥二十二股突击队越过中缅边境，向敌方摸去。次日凌晨八点，战斗全。
全打响。结果，柯小二这解放军一鼓作气扒掉了敌方十六个据点中的十四个，击毙包括四名师长军官在内，共计近五百人，俘虏师长以上两名，团长以上两名，组长一名，并缴获各类枪支弹药计二百五十支，火炮四门，而最终不逾二十公里红线。原本仗打到这个地步，基本上国民党残部就只能苦守高地了。可等到解放军撤离，缅甸一万人进场收人头时，好死不死的是，缅甸政府军这一次又被柳元林用游击战单方面的各种吊打，损失惨重，且还被围困于湄公河一带。缅方无奈，只得再次求助于解放军。于是，在1961年1月25日，解放军越过中缅边境，并跨过了二十公里红线，将国民党残部直接打出了缅甸，推到了老挝境内，方才结束。此前共歼敌二百七十多人，缴获门炮十门，各种枪支三百三十多支，并将柳元林及敌军总部打回了台湾，帮缅甸收复了三万平方公里的土地以及近三十万人口。残军在缅北根基被彻底打烂。可尽管国民党残部被解放军基本剿灭，但原本的地方势力却依旧存在。而由于缅甸种种的历史原因和错综复杂的民族关系，加上国民党驻留几十年间所植入的抗战思想，以及在其一手打造的毒品高利润加持下，缅甸局势并没有好过多少。所以，缅甸政府如果本身不改变，缅北军阀割据的局面就不会改善。只靠他国帮助，到头来也只能是竹篮打水。不过话又说回来了，放任缅北的军阀割据以及黄赌毒的电信诈骗，又何尝不是缅甸政府创收的一个机会呢？因此，去到缅北就等于去到了俄乌战场前线，大家还是且去且珍惜吧。